Želim da vas pozdravim u ime Mađarskog druženja studenta i sredoškolaca i udruženja Ateista Srbije. Hvala vam što ste došli na ovu prijateljsku debatu. Nešto šušti, ali nema. Želim da vam da pozovem gospodina Majkla Oca i Bojana da kažu nešto o ovoj vrlo intrigatnoj temi koja je za mene kao nekoga koji je student elektrotehničkog fakulteta i koja se još traži, koja je zapravo odnosno vrlo interesantna i nadam se da će mi ovo pitanje i ovo predavanje večerac pomoći na nekom mom daljem putu i nekoj mojoj izgradnji. Ne bih više dužila, samo da vam predstavim kratko formu večerašnjeg susreta. To je 15 minuta ću gospodin Ocu izložiti svoje stavove, posle toga Bojan, zatim će 8 minuta i jedan i drugi odgovarati, tačnije debatom debatovati na njihova uzajamne beleške i nakon toga će uslediti prostor za vaša pitanja. Samo bih vas zamolila da pitanja budu vrlo jasna, vrlo konkretna i vrlo kratka, da bi što više vas moglo da da ih postavi i na kraju će njih oboje dati po četiri minuta svoj zaključak. Tako da ne bih služila, nego bih pozvala Majkla da započne ovu letu. Great, well, good evening. Dobro večer svima. It's really good to be here. Jako mi je drago da sam ovde među vama. I think this is my tenth time to Serbia. Ja verujem da je ovo moj deseti put koji dolazim u Srbiju. And it's a joy to be back. I radujem se uvijek da se vratim. I have to say a public thank you to Serbia. Moram javno da se zahvalim Srbiji. I'm a Southampton football fan. Zato što sam ja navijam za Southampton. And you have given us our best player this season. I ove sezone najbolji igrač koji igra za Southampton je Srbije. So thank you. Hvala. I also want to say thank you to Bojan. Također želim da se zahvalim Bojan. And thank you for being willing to be a part of this discussion this evening. I želim se zahvalim što je spreman da se uključi u ovu diskusiju večer. In my country, back in England, if you say that God does exist, you are in the minority. U mojoj zemlji, u Engleskoj, ukoliko kažeš da Bog postoji, ti si u manjini. Um, I know here in Serbia to say that God doesn't exist probably puts you in the minority. Um, so I think we have something in common straight away. Um, we're used to being in the minority. Yes, my I'm not here tonight to defend religion in general or even the church in particular. And the question tonight is, does God exist? Pitanje koje mi želimo večera da postavimo jeste da li Bog postoji. If my experience of the church had been the same as some of yours, maybe I wouldn't be sitting here tonight. I ukoliko je moje iskustvo sa crkvom slično bilo kao i vaše, možda ne bi ovde sedeo ja večera. But I do passionately believe that God exists. Ali ja strastveno verujem da Bog postoji. But is that irrational? Da li je to iracionalno? I was getting my hair cut recently. Ja sam nedavno išao ko frizera. And the lady cutting my hair discovered that I was a Christian. I žena koja me šišala je otkrila da sam hrišćan. And she said, I really admire your faith. I rekla mi je, ja se divim tvoje veri. I thought this was a bit of a compliment. Ja sam mu učinak mišljel to kompliment. So I said, what do you think faith is? Ja sam ju pitao, pa šta ti misliš da je vera? And she said, faith is the ability to believe things that are not true. Ona mi je nešto da je vera, mogućnost da veruješ u nešto što nije istina. And I said, and do you admire that? I onda sam ja onako povalo začuđeno pitao, da li se ti diviš to? I think I would pity people that have that kind of ability. I ja lično bi sažaljevao ljude koji imaju ta sposobnost. Now maybe you wouldn't define faith in that way. Možda vi lično ne bi definisali veru na taj način. And but often we say faith is that for which we have no evidence. Ali često mi kažemo da je vera nešto za što nemamo dokaze. And but that's not how I understand faith. Ali to nije način na koji ja doživljam veru. 
Um, I think faith is having trust in something you're persuaded is true. Ja mislim da je vera imati poverenje i pouzdanje u nešto što ste ubeđeni da je istina. And you can have evidence behind your faith. I možete imati dokaze koji podupiru vašu veru. But is there evidence behind a faith in God? Da li postoje dokazi koji se iza koji se nalaze u pozadini verovanja u Boga? And the atheist philosopher Bertrand Russell jedan čujni ateistički filozof Bertrand Russell uh, allegedly was asked the question what if you're wrong what if you discover when you die there is a god navodno su ga priupitali jednom prilikom šta ukoliko bi bio bi otkrio da se bi u krivu sve vreme i kada umreš ako shvatiš da postoji bog and he said i would just say there wasn't enough evidence i on je odgovorio ja bih mu rekao pa nije bilo dovoljno dokaza and is there any evidence for god da li postoje dokazi u prilog postojanja boga Now I cannot prove to you tonight that God exists. Ja ne mogu vama da dokažem večeras da Bog postoji. And of course Bojan cannot prove that God doesn't exist. I Bojan ne može da dokaže da Bog ne postoji. But that doesn't mean we all have to be agnostic. Ali to ne ne znači da mi moramo da budemo agnostici. Um just because you cannot prove something doesn't mean you can't be persuaded it is true. Samo ukoliko ne možete da dokažete nešto to ne znači da ne možete biti ubeđeni da je to istina. In fact, out of the pure mathematics classroom, you can't prove very much. I u stvari izvan učionice gde se matematičari rešavaju formule, ne možete puno toga da dokažete kad je u pitanju bilo šta. But you can be persuaded on the basis of evidence that you think something is true. Ali možemo biti ubeđeni na osnovu dokaza da verujemo da nešto istinu. Let me give you three reasons. Ja ću vam večeras izložiti tri razloga zašto ja verujem u Boga. Postoji više, ali pošto smo ograničeni na 15 minuta, i već sam pet podrošio. Prvi razlog, pod jedan, sve mi je postoji. Ukoliko biste pitali Bertranda Russella, pomenutog filozofa, kako je svemir došao u postojenje, kako je postao svemir. Betan Russell bi je odgovorio, pa on je od uvek postojao. Kao da je puno ljudi, intelektualaca njegovih samog menika, verovao je u steady state svemir, svemir koji je konstantan i statičan. Ali on ne bi rekao to ukoliko bi bio živ danas. And since the theory of the Big Bang, we know that the universe had a beginning. Pošto mi znamo od početka teorije velikog praska da svemir ima u vremenu početak. And that theory is not a problem for Christians, for they always believe the universe did have a beginning. I ta teorija ne predstavlja problem za kršćanski pogled na svet, jer smo mi uvek verovali da je svemir ima svoj konačni početak. But it did raise big problems for those who were atheists because they had to think why did it begin. Ali postavlja velike probleme ateistima koji treba da razmišljaju zašto je svemir uopšte postao. Many explanations have been attempted. I postoje različiti način na koje su pokušali da objasne ovaj fenomen. Nedavno je Stephen Hawking je pokušavao da objasni i da kaže da su zakoni gravitacije odgovorni za početak svemira. Ali zakoni sami po sebi ne mogu da stvore ništa. Ja bih voleo da su oni stvorili nešto. Ja bih voleo da zakon aritmetike može da meni stvori bogatstvo, ali to nije tako. Zakoni objašnjavaju, oni ne stvaraju. I zakoni nisu ništa, oni jesu nešto. Ja nisam ubeđen da je ovaj njegov argument validan i da objašnjava naš problem. Evo je druga stvar. Vrednosti postoje. U naturalističkom svemiru sve bi trebalo da ima jedno naturalističko prirodnjačko objašnjenje. Sve. Ali kako objasniti stvari kao što su ljubav, lepota, vrednosti, vrline, dobro, loše. Gde je poreklo ovih subtilnih stvari? 
Um, it's a big question. To je veliko pitanje. I don't know if you know the singer Sam Sparrow. Ne znam da li ste čuli za pevača Sama Sparrow. Um, he sings in one of his songs. On peva u jednoj od svojih pesama. If vision is the only validation, most of my life isn't real. Ukoliko je vizija jedina validacija, većina mog života nije stvarna. What are those virtues that we think are so important? Koje su te vrline za koje mi smatramo da su važne? And many of them cannot simply be explained according to Darwinian evolution. Velika većina njih ne mogu biti objašnjena u u skladu s principima darvinske darvinističke evolucije. And Richard Dawkins talks about some of them as misfirings of evolution. Richard Dawkins pokušava ove ljudske vrline da objasni o greškama kao kao da su greške evolucije. And mistakes. Pogreške. But are some of the most valuable and precious things in life just mistakes? A, a da li su najvrednije i najdragocenije stvari u životu samo puste greške? Um, no, of course not all atheists would say that. Naravno da, da svi, ne bi svi ateisti se složili za to. But, but the question is, how does that fit with our system? Ali pitanje koje se postavlja, kako se to uklapa u naš sistem? Um, I've got a lot of respect for the existentialists. Ja imam do, dosta uh, poštovanja za egzistencijalističke filozofe. Well, they were trying to force to its logical conclusion a world view without God. Jer su oni logički pokušavali da ishode uh, svet jedan bez Boga i da, še, da žive u skladu sa tim. Um, they were utterly, tried to be utterly consistent. I oni su uh, pokušavali da budu kraj dosledni. And the problem was many of the followers and people like Sartre took that teaching to its logical conclusion. I na ža, međutim problem sa tim je što ve, puno ljudi koji su sledili to učenje su uzeli praktičan korak da logički nastave to naučavanje. And jumped off the bridges of Paris. I skakali sa mostova u Parizu i izvršavali samoubistva. Now you might say, okay. Možemo ćemo reći okay. Um, these things might give us a hint that there could possibly be a God. Sve ovo o čemu smo govorili sada možda može da nam nagovesti da verovatno ili moguće da postoji Bog. But it doesn't get you to the God of Christianity. Ali to te ne upućuje na Boga hrišćanstva. It might get you to a, a type of deistic God. Možda nas upućuje na nekog deističko božanstvo. And I would say yes, of course. Ja bih rekao da, naravno. If that's all we had, then that would be all we would get to. Ukoliko su ovo svi argumenti koje posjedujemo, verovatno bi tamo i došli. Um, but the third thing I want to say is this. Ali treća stvar koju želim da naglasim je sljedeće. Not just the universe exists. Ne samo da sve postoji. And values exist. Ne samo da vrijednosti postoje. Uh, but Jesus exists. Ali također Isus Hristos postoji. Um, the claim, of course, is that in the person of Jesus of Nazareth, God broke into human history. A tvrdnja je da je u osobi Isusa iz Nazareta Bog se uselio u ljudsku istoriju. Now I know, for a 21st century atheist in Serbia or in England, that is a very big claim to make. Ja znam da je za, za ateistu 21. veka u Srbiji ili u Engleskoj, to je jedna ozbiljna tvrdnja koju ja sad ovdje iznosim. That would be a very difficult thing for you to believe. I da je to, to možda teško povrlati u nju. There's probably one culture and one generation in the history of the world where it was as difficult, if not more, to believe that. Ali verovatno postoji jedna kultura i jedan vremenski period u istoriji sveta gdje podjednako je ukoliko ne i teže verovati u ovakvu tvrdnju. And the Jewish culture of the first century in the Middle East. To je judaistička kultura prvog veka Bliskog Istoka. Um, that was a culture where people did not expect to believe that Jesus was going to become a human or God was going to become a human being. To je bila kultura gdje ljudi nikako nisu mogli da poveruju da je Isus to je Bog da je da je postao ljudsko biće. Their pre, pre, uh, presuppositions were such that they had no expectation that that could or would happen. Predpostavke njihovog sistema su bile takve da nisu ni mogli ni da nasluste da će tako što da se dogodi. So the question is this. Pitanje koje se postavlja sledeć. Why did those monotheistic Jews in the first century Zašto su ti monoteistički jevreji prvoga veka radically changed their world view ra- radikalno promenili svoj pogled na svet and believed that in the person of Jesus of Nazareth God would come into this world. I poverovali da u osobi Isusa iz Nazareta Bog stvoritelj je došao u svet. And I would say because they were persuaded by the evidence. Ja bih rekao zato što su bili ubeđeni u susretu sa dokazima. I what Jesus had said and done. Na osnovu onoga što je Isus rekao i učinio. 
that they were convinced that this was the only conclusion they could come to. Oni su bili ubeđeni da je to jedini zaključak do koga mogu da dođu. Um, they looked at the evidence. Oni su pogledali na dokaze. And that's what we can do as well. I to možemo i mi danas učinimo. What frustrates me is this. Ono što me frustrira i nevira. There's so much that has been written in denial of God's existence. Jeste to da toliko je toga napisano u pokušaju opovrgavanja Božeg postojanja. Seems not to engage with the person of Jesus Christ. I a da nema nikakve kontakte kontaktnog nikakvog kontakta sa osobom Isusa Krista. And in particular with the evidence and the fact of the resurrection. Najočito kada govorimo o dokazima i o činjenicama vaskrsenja. And Bertrand Russell in his book Why I'm Not a Christian. I Bertrand Russell u svojoj knjizi Zašto ja nisam kršćanin. Doesn't look at the resurrection. Nije se osvrnuo na vaskrsenje. And yet it's the person of Jesus and the resurrection that is my foundation stone for my belief in God. A upravo je osoba Isusa Krista i njegovo vaskrsenje temelj mog verovanja u postojanje Boga. Um, an investigation to the person of Jesus is the most important place to go. I istraživanje osobe Isusa Krista je najvažnija stvar kada razmišljamo o Bogu. Jesus doesn't just potentially answer the question does God exist? Isus Krist ne odgovara samo potencijalno na pitanje da li Bog postoji? Već on također pruža odgovor na kakav to Bog postoji. Jedan od razloga zbog koga ja verujem da mnogi ljudi odbacuju Boga jeste taj da zato što njihov koncept Boga je opozitno suprotan od koncepta Boga koji je otkriven u osobi Isusa Hrista. And he challenges those presuppositions. I on izaziva nas da pročačkamo ove naše pretpostave. So yes, I do believe in the existence of God. Jer i da, ja verujem u postojenje Boga. Hvala. Good evening, ladies and gentlemen. Dobro večer, dami i gospodo. Želim da vam poželim dobrodošlicu na ovu debatu. I želim da kažem da sam počastvovan što mogu da stojim ovde pred vama i da branim poziciju za koju ja verujem da je najlogičnija kada se susrećemo s ovim suštinskim pitanjima. Da li Bog postoji? Michael nam je dao tri argumenta koji podržavaju tu tvrdnju da Bog postoji. Pre svega želim da naglasim i da kažem da ne postoji niti jedan jedini dokaz koji ide u prilog njegovim tvrdnjama. Da Bog postoji. Niti jedan naučni, empirijski ili iskustveni dokaz. Evo zašto. Prvi argument koji smo čuli ovdje, takozvani kosmološki argument, ili argument koji je ide u prilog uzroka, pra uzroka koji je osnova sveg spokretanja, nije čvrsti, nije logičan. Evo zašto. Ukoliko kažemo svemir postoji, to nikako ne implicira samo po sebi postojanje Boga, a kamo li hrišćanskog Boga. I Michael je pomenuo Bertanda Russella, ali ukoliko želimo da budemo u kontekstu sadašnjeg vremena, ja bih vam preporučio knjigu profesora Lorenza Krausa pod naslovom Nešto iz ničega. I čak i ako prihvatimo taj argument prvog uzroka, nemamo ni jedan jedini dokaz, ni empirijski, ni logički, na osnovu koga bi morali da prihvatimo da je taj prvi uzrok Bog. 
there is such a thing as first cause or uncaused cause, you are actually violating your own premise. Because if uh, uh, everything uh, has a cause, then uh, uh, it is impossible to claim there is first cause. I ukoliko, um, ukoliko imamo tu prema, možda da radite da, da malo kaće. <laughs> Čak i ukoliko prihvatimo ovu premisu prvog uzroka ili uzroka bez drugih uzroka, mi sami sebi logički ukradamo argument jer kažemo da i taj prvi uzrok postoji. Drugi argument koji smo već raz čuli ili etički argument, je jedan kojim ću se kasnije pozabaviti. So let us go to the third one first. Hajdemo na, da se osvrnemo na treći mikroargument. Resurrection. Vaskesenje. Right. Divno. But not single proof of it. Ali ne postoji ni jedan jedini dokaz. And it isn't something special. I to nije ništa naročito. It was uh, done by gods uh, far beyond Jesus, like I don't know, Osiris or Dionysus, any of them. All I, of them were murdered and returned to life. Postoje različiti starovekovni, različita božanstva koje su također vidimo u drevenim spisima vaskesavali, pivali, ubiveni i vraćeni u život. So why Jesus is so special? Zašto bi Isus onda bio poseban, naročit? And uh, if you read the Gospels, i ukoliko pročitamo Evanđelja, uh, you will find out that uh, there was a lot of miracles, but not a single of them is mentioned mi ćemo da u Evanđeljima pročitamo da Isus Hrist je puno čuda i čudesa činio, ali niti jedno od tih čuda nije pomenuto od strane mainstream rimskih historičara tog perioda. To je neobično, zato što ukoliko bi ja danas video gomilu mrtvih ljudi koji hodaju ulicom, to bi privuklo s mojim pažnjom. I to je upravo ono što nam Evanđelje govore. Mada ja, kada bolje poradmislim, ja ne verujem da većina ljudi veruje zbog dokaza. I evo koji je najveći problem. Većina ljudi prihvata religiju iz kulture koja je dominantna od strane, koja dominira ta ista religija. Naprimjer, ukoliko ste rođeni u nekoj drugoj zemlji, naročito islamskoj zemlji danas, i think almost certainly they are Muslim. Bi sasvim sigurno bi najverovatnije bili muslimani. And what about people born before Jesus? Doesn't does it seem fair to make difference between people? What about people? A šta kada govorimo o ljudima koji su rođeni pre Isusa, da li je to pošteno praviti razliku između ljudi? Is it fair to make such a difference even after him? Because even today there are people who will never hear about Jesus and they will die and uh, they uh, wouldn't even have a chance uh, to, uh, to use uh, benefits from, of one true faith. Čak i posle Isusa postoje puno ljudi i danas koji nikad nisu čuli za njega i u koji će umreti bez mogućnosti da koriste dobrobiti te jedne, jedine prave ver. That is of course a great problem. To je svakako veliki problem. And according to Gospel of John, i a u Evanđelju o Jovenu, Jesus himself, Isus sam, said, je rekao, in order to get to heaven, da ukoliko želite doći do neba, you need to be born again or you need to be baptized. Vi morate biti nanovo rođeni ili morate biti kršteni. Seems a bit strange, doesn't it? To je ovako malo izgleda čudno za me. Želim da se vratimo nazad na Bibliju i da se osvrnemo na neke priče. Ja nisam siguran koliko od vas su ikada imali prilike počitaju Bibliju. 
contradictions. Книга, книгу која е пуна суеверија, контрадикција. Ignorance. Незнаења. And a book especially. И бук книгу нарочито. Full of hatred. Книга која е пуна мрежи. И данас луѓе говори често Исус е љубав, Бог е љубав, али ако ми читаме Библија и погледаме пример Стари Завет, ми се можеме да питаме зашто би еден добронамерни Бог и сè могуќи Бог присилио човечанство и луѓе да го обожаваат. И ту се намече проблем слободна воља. И и кој е присутен од прочетка првата книга Мојсија. Ова е проблем на религија. У еден од конверту. А да не е ва по ако е верувал со тој исто физички биле најме. Они не имају познавање добра и зла, а Бог у тој врт и гледа што може да ради само не можете чачкати тоа дрво да ради. Будете ни покорни без никаква разлога. И ја чу ова дрво поставете баш испред вас. And I know because I'm omniscient. И а ја знам затоа што сум све знајучи. That you are going to eat from it. Да ќе те и да поести со тоа дрво. And after all that. И након свега тоа. I'm going to torture you and punish you and not only you. Ја чу ова. Знајучити и казати не само вас него и вашу децу и децу и вашите. Forever and ever and ever. За веки векова. Тај Бог може на дело е љубазно, али уколико будеме оче будеме поштени, тај не е не така. And so the Old Testament, you know, genocide, murders, rape, everything. Тај знаеш дека геноцид, геноцид, убиства, силување, све благословено од страна тој исто го. But I would like also to tell you something about Jesus. Jesus isn't a perfect person. Али тако чиј ќе ни да кажеме нешто везано за Исус, а Исус не е Savršena osoba. Jesus is the one who came with the idea of eternal torture. Jesus je osoba koja je došla sa idejom večnog mučenja. And that is the idea of afterlife and hell. A to je ta ideja života nakon smrti i pakla. And I don't think any crime here on earth deserves entire и а свакако не верувам да било кој злочин оде на планети и може да да заслужи вечна казна. Маркус Сицерон, чувени државник и говорник е рекол да 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 казна треба да биде ускладу со пекеше. А тоа свакако не е идеја хрисјанство. А што е каде каде има мону причу жена и други националности? Она е дошла кога Исус е носечи болесно дете во своја рука. И она го е молела да да излечи тоа дете. Да ли знаете што е он урадио? Прво не е ништо урадио, не го е се окренуо. А онда на наговор негови ученика кои се му пришли рекли го учителју учени нешто везано за одете. Он е рекол да е да е послат усвари само Израелцима. И ви не треба да узимате од наше деце и давате псима. Он е назвал ту жена псом затоа што желела да спасе своје дете. 
a ona je bila ona odmah tu upali njegovih nogu. A na kraju ipak joj je pomogao izlečio njena djeta. Ja meni samo nije jasno zato što zašto bi ja dobronamerni bog želeo da ponizi nekoga na osnovu njegove nacionalnosti. I evo još jedan problem koji želim da vam izložim. Ukoliko želite da budete hrišćani, vi treba da verujete da je Bog stvorio svemir pre 13 od milike i po milijardi godina. I da je taj Bog čekao narednih 10 milijardi godina. I onda je stvorio zemlju. Jednu malu kamenu, kamen, mali kamen. U beznačajnom sunčevom sistemu. Jedne minijaturne galaksije. A jako ko verujem, postoji više od 400 milijardi... Četvrsto više od četvrsto milijardi galaksija postoji. I onda je on čekao dok je život evoluirao. Prve države, prva društva. Čekajući da svi oni obožavaju lažne bogove. A to sve radi Bog koji sam sebe opisuje kao ljubomornog Boga Boga. A onda ide u pustinju, u jevrejska plemena. I radi iste one stvari što bilo koje božanstvo radi u tom određenom vremenskom periodu. I mi od nas se očekuje da bez ikakvog dokaza verujemo u vreću. Hvala. Now, now eight minutes for my question. Great. Are you okay? Okay. <laughs> Good. Um, gosh, where do I start in responding to some of those things? Kako da da počnem i da pokušam da odgovorim na neke od ovih stvari? I think we need the rest of the week, not eight minutes. Ne, treba nam ostatak nedelje, ne samo osam minuta. Um, so firstly, you'll forgive me if I don't respond to every single one of them. I ako, ako koliko ne, ne stignem da odgovorim na svako od njih, oprostite. It's not because I don't think that our things worth saying. To nije zbog toga što mislim da nije vredno to pomenuti. Ali prosto ne možemo sve strepom u ovom malo vreme. Interesantno je primetiti da nekoliko stavke ovde pomenutih je nisu intelektualna pitanja vezana za Bože postojanje, već pitanja, moralna pitanja vezana za Boži karakter. To nisu nebitna pitanja. O to su važna pitanja. Ja sam celu knjigu napisao baveći se tim pitanjima. Ali večeras pitanje kojim se mi bavimo ovdje večeras je da li Bog postoji. A moralna pitanja vezana za Boži karakter su pitanje druge kategorije, zar ne? Mi možda imamo ili nemamo problem sa idejom pakla, ili Starog Zaveta, ili nekih naučavanja biblijskih. Ali to ne znači da te stvari nisu istinite. 
A to i također ne znači neophodno da Bog ne postoji. I hajdite da se osvrnemo na neka pitanja koje se konkretno odnose na Bože postojanje. Ispravno ste rekli da kozmološki argument nije dokaz. I nikad nisam ja ni tvrdio da je dokaz u prilog postojanja Boga. Ono što ja želim da kažem, da on se lepo uklapa u neki teistički pogled na svet. To nije dokaz Božeg postovanja, već je putokaz koji nas usmerava na dokaz Božeg postovanja. Promenuli ste Valensa Krausa i ideju svemira iz ničega. Jedna od stvar koju nalazim da je fascinantna kada razmišljamo o svemiru iz ničega koji je nastao, je da definicija šta je ništa izgleda da je malo fleksibilna. I često gospodin Kral stavlja puno toga u ništa nazivajući ih tako. Ali ja bih se osvrnuo sad na osobu Isusa Hrista. Vi ste rekli da ne postoji nijedan dokaz za vaskrsenje. I da Isus Hrist nije originalan tip. Ukoliko bi uzeo funtu od svaki put kada bi mi neko rekao to, sad danas bi bio bogataj. Ideja da je Isus još jedan od mnogobrojnih paganskih mitova se vrti o stotinja godina. Ideja je prvi put u knjigu koji je Golden Bog. Prvi put ta ideja se je pojavila u knjizi Zlatna grana. Ja sam sigurno da postoje određene sličnosti između Isusa Hrista i određenih paganskih mitova, ali su često veoma preoveličane. Razlika kada govorimo o Isusu u odnosu na ove ostale paganske mitove je sljedeće. Gdje je ostali bogovi žive? Gdje su rođeni? Kada su postojali? Oni su mitovi. Svi znaju da su u pitanju mitovi. Ali kada govorimo o Isu Hristu, on je različit. Dogodilo se u određeno vreme na određeno mesto. Profesor sa Oxforda C.S. Lewis je bio stručnjak za mitove. I on je poznavao mitove i kakvi su oni. Ali je Isus Hrist pravi istinski mit koji se zaista dogodio. Zašto Isus Hrist nije pomenjan u drugim izvorima? Mi naravno imamo pomenjanje Isusa Hrista u drugim izvorima. Čak mnogo više nego što bi očekivali za nekoga koji je živeo u provinciji starog veka na Bliskom istoku. Ali nemojmo zanemariti i nove zavete. I to je problem koji mnogi hrišćani koji se učine. Oni kažu, verujemo u Bibliju samo zato što je Biblija. To je cirkularni argument i nema veze s istim. Ja volim da ljudi kažu, ja ne želim da verujemo u Bibliju samo zato što je to Biblija. Ali to je također cirkularni argument. Ja želim da vas uputim da pogledamo na istorijske dokaze Novog Zaveta koji govori u prilogu postojanja Isusa Hrista. 
čak i naučnici koji ne vjeruju da je Isus bio Bog. And there is a lot of agreement about certain evidences around the resurrection. Postoji slaganje kada govorimo o dokazima vezanim za vaskrsenje. And Jesus died. Da je Isus umro. And he was buried. Da je bio sahranjen. And the tomb was reported to be empty. Da je grobnica bila prazna kako je izvešteno. People claimed to have seen the risen Jesus. Ljudi su tvrdili da su videli vaskrsnog Isusa. They were willing to die for that claim. Oni su bili spremni da umru za tu svoju tvrdnju. And the biggest sociological phenomenon in history. I najveći sociološki fenomen u istoriji. The Christian Church. Kršćanska crkva. Was based upon this very claim. Je utemeljen na ovoj tvrdnji. It started in the very city where these things went to took place. I koja koja je nastala u ovim trenucima i ovim područjima. And so my question is, what do we make of that? Moje pitanje je šta sad, šta ćemo sa time da radimo? How do we respond to what happens? Kako odgovaramo na ono što se dogodilo? And what alternative explanations might we give? I koju možemo alternativno objašnjenje da dobijemo za nas kao sve? About the moral accusations? Što se tiče moralnih optužbi? I'm afraid I'm out of time, but you'll have to ask me over the question time. Plašim se da nam je nestalo vremena, ali kasnije. Thank you. Hvala. We heard there are mentions of Jesus in works of ancient historians. Okay, znači čuli smo da ipak postoji pominjanje Isusa Hrista u delima drevnih istoričara. But what I meant was... Ali ono što sam ja mislio u stvari... There wasn't a single reference of Jesus some 20 years after he supposed death. Da nije bilo pominjanja Isusa Hrista najmanje 20 godina nakon njegove navodne smrti. A čudesa koja su se dogodila oko Isusa Hrista verovatno bi privukla potpuno pažnju svih krivnjana koji su živili u toj provinciji. Znači, ti mislite da Romans su idioti? Možda mislimo da su Rimljani bili idioti? Možda nisu bili u stanju da shvatili da čovjek koji je bio razapet je hodao po gradu tri dana nakon toga. Poenta koja želim da naglasim je da postoje mnogo bolja i alternativna objašnjenja tog događaja nego naprirodna objašnjenja koja ovdje čujemo. I želim da izazovem sve vas da bi date jedno naturodno objašnjenje koje je izdrželo ispit vremena nakon što je prirodno objašnjenje otkriveno. Argument vere nije dobar argument zato što može da se primjeni na bilo na svakoga boga u ljudskoj istoriji. Danas možda možemo da čujemo, možemo da vidimo muslimana koji uzima svoj život i ubija druge ljude da bi dao slavu Allahu sve moguće u tom procesu argumentovanja vremom. Da li to dokazuje da je Allah stvaran? Rimljani su imali interesantnu tradiciju. Ona se nazivala devocio. To je proces u kojem bi Rimljani žrtvovao svoj sobstveni život da bi prisilio Boga da da Rimljanima pobedu. I taj ritual sličan imamo u skoro svakoj paganskoj religiji gde je pojedinac žrtvoje sobstveni život. 
as I said, there isn't a single proof for it. And, uh, if you are going uh, uh, to force me to prove that non dumb exists, uh, I can't say that. But what I can say is there is no reasonable way to believe in one and uh, left uh, uh, some few thousands others i ne postoji ni jedan dokaz u prilog postojanja Boga i ne mogu ja da verujem da zašto bi ja verao da jedan određeni Bog postoji, a da ostavim po strani hiljade ili desetine hiljada drugih božanstva. I Michael je rekao je rekao da je Isus bio jedini figura, jedina nalik Bogu u određenom istorijskom periodu. To naravno nije istina. Ali ako na primjer gledamo kroz istoriju, vidimo Muhameda koji je tvrdio da je prorok, onda Kaligulu koji je tvrdio da je Bog. I tako dalje, i tako dalje. Tvrdnja zahteva dokaz. Ukoliko ne možete da formulišate dokaz, ja neću to duzmem zdravo za gotovo, i ukoliko pribegavate da argumentujete svoje verovanje verom, ja to ne mogu da prihvatim, zato što vera nije u skladu sa realnošću, vera je nasiljena stvarnošću. I to je glavni problem, da ukoliko dozvolite sebi da budete zavarani, vi ćete zavarani. Morate biti hrabri da ispitujete sve. Čak ukoliko prihvatimo kosmološki, ontološki i teleološki argument u prilog postojenja Boga, i svi od tih, svaki od pojedinačno tih argumenta nije čvrsti, nije dokaziv i sve mogu to detaljno kasnije da vam objasnim. Ogromana je razlika između tog Boga opisanog u Bibliji i Boga stvoritelja, arhitekte svemira i ne možete njih dvojicu da poistovite, da poistovitite bez nekog ozbiljnog čvrstog logičkog argumenta. I najveći problem na koji ja nalazim u diskusiji s hrišćanima je da oni veruju da je hrišćanstvo nešto posebno, specijalno. A on u stvari nije. Mi smo mnogo, mnogo različiti mi smo videli mnoštvo bogova koji su sahranjeni i uništeni našem znanjem i razumevanjem ovoga smjera. I svi oni su tvrdili da njihova religija je bila jedina istinita i ispravna. I ne znam ja stvarno ne mogu da na osnovu vere prihvatim da postoji ljubomorni bog bez ikakvog nekog ozbiljnijeg, ubedljivijeg dokaza. I ukoliko on želi da bude obožavan, a ja ne znam i zašto bi biće takve složenosti želeno da bude obožavano. Verujem da bi nam ponudio bolju osnovu za verovanje. Hvala. Evo 
pojavila se devojka prva. Ja sam da pita majka po njemu, koja je funkcija Boga, zašto je Bog stvorio ljudi i koja je funkcija ljudi? A uh, question for Michael, what is the function of God, why God created humans, and what is the function of humans? <laughs> um, how long have I got? Um, I think sometimes people get the impression that God created us because God, he was lonely. You want to translate or? Yeah, the, the yes, problem. Yes, yeah. yeah. So sometimes people think God created because he was lonely. Uh, uh, um, um, but actually, I believe that God is love. Ja God's always been an eternal loving relationship. Yeah, And I believe that God created people to enjoy and enter into that loving relationship too. I ja verujem da Bog stvorio ljude da i oni uživaju tu ljubav u odnosu sa njim. I mean, he wants us to enjoy each other to enjoy him. I on želi da mi uživamo jedni s drugima i da uživamo u njemu. Um, I don't think the Bible talks about God forcing us to worship Him. Ja ne verujem da Biblija govori da nas Bog primorava da ga obožavamo. Um, but we can choose to. Ali mi možemo da izaberemo da to radimo. And that actually that worship can give us great joy too. I ta obožavanje nam daje ogromnu radost. Um, if I watch a really good footballer or sportsman, <coughs> I don't have to be told to chat, to clap or applaud. I get great joy in applauding them for what they are. In the same way, if you were to come to discover that God is good and beautiful, then you get great joy in worshipping him for who he is. But in a nutshell, I think God created us to give to us his love, not to get from us our worship. Thanks. Bye. Hvala. Moj lični komentar, ali razmišljam svo vreme, ako je on u pravu da Bog ne postoji, onda nikome ništa. Ali čini mi se da ako je majku u pravu... Kako? Paskalova vaga. Ne znam šta to znači, ali razmišljam o tome da... Doći ću do pitanja, da. Ako je majku u pravu, čini mi se da ima ozbiljan problem. U kontekstu dokaza koji su... Ovaj, koji su, ako sam ga dobro razumeo, on je rekao da ne postoje dokazi koji tvrde postojanje Boga, koji su, ne bi sada da dodajem više, da ne, da ne ispadne da tumačim pogrešno ono što je rekao. Pitanje je, kako objašnjava lična svedočanstva ljudi koji su doživjeli Boga? Možemo da počnemo. Prvo je, ne znam kako možete drugačije da tumačite normu koja vam kaže uh, uzmite njihove žene, pobite njihovu decu, pobite njihovu decu, to kaže Bog u starom zavetu. Kako to možete drugačije da tumačite? A one žene koje su nevine, e njih ostavite za sebe da biste mogli da ih silujete po vodi. I to je norma koja po vama može da ima više različitih tumačenja. Pa ne verujem da može da ima više različitih tumačenja i verujem da je upravo odraz jednog mentaliteta, jednog osvajačkog naroda kakav jevreji jesu u tom trenutku. Imate dalje sjajne odredbe, silovanje je ok, ropstvo je ok, kaže Bog, kaže Isus, kaže Sveti Pavel. Sve je to ok, ali to je površno tumačenje, jer kako smo se pomerili vremenom od tih primitivnih zamisli, onda su ta tumačenja postala alegorije. Znate, kad vam Bog kaže, ok, da imate robovo, to zapravo znači da to nije u redu. Da, to su te sjajne ideje. Što se tiče Paskalove vagi, ona je potpuno promašen argument i postavlja pitanje vrlo, vrlo neprecizno u jednoj logičkoj lažnoj dilemi, to je naravno neformalna logička greška. I Pascal je uobličio ovaj argument prvi u svojoj trećoj knjizi misli i on kaže, dakle, ovo što smo čuli, ako su vernici u pravu, njihova pobjeda je velika i ako Bog postoji, naravno, a ako su ateisti, 
krivu, e, on je odaš upakao. Pa dobro, okej, okay, koliko ste vi bogov odbacili? Koliko ste vi bogov odbacili? Jel veruje neko ovdje u, u dispatera? Ja, znate uopšte ko je dispater? Veruje li neko u Inkija? U Toa? Odina? I tako dalje, i tako dalje. Samo ideja da postoji pakao i da je veća šansa da završite u njemu ako ste ateista. Oslikava prvo dve stvari. Prva je da ignorišete rizik da završite recimo u muslimanskom pakao. Šta ako je Allah stvaran, onda ćete svi vi upakao. A druga je a, a, naravno ideja da bi Bog želeo da, da muči nekog samo zato što je odbio da a, poveruje njega i to je ideja koja je duboko nehumana i a, toliko zatucana i koja se koristi već vekovima kao jedno plašenje i prisiljavanje na verovanje. Pa ovo je, maj, majko vam je malo pre rekao a, kao na futbolskoj utakmici. Pa na futbolskoj utakmici ako ne aplaudiraš niko ti neće reći ej, mučit ćemo te čitavu večnost. Pa bojim se da ne mogu da prihvatim Pascalovu vagu kao validan argument i mogu bih da je razbijam 40 minuta, ali mislim da ste uhvatili suštinu i mislim da to zaista nije tačno. A ono što je poseban problem sa tim je što Pascal kaže ne možete ništa da izgubite. E pa možete da izgubite. Možete da izgubite integritet, možete da izgubite dostojanstvo, možete da izgubite mogućnost da izgradite svoju etiku, da se kritički preispitujete, možete da izgubite a, a, ono što vas čini čovjekom, vašu slobodu. Da trampim sve to zato što bih možda završao u jednoj od uh, verzija pakla kakvih ima više hiljada, bojim se, bojim se da to nije previše ubedljiv argument za me. Okay. Hvala na više. Ali je odgovorno pitanje? Ne, ne, što? Ne, 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 bilo još jedno, ko je treće? Wait, good, good second. Moje bilo pitanje. Pitanje je bilo kako da je čuo da postoje ljudi koji... Sorry, please you can't stand up. Ne, ne, idemo za... Samo, samo, samo minut. Ovaj, a što se tiče a, a, pitanja, pa... Znate kako kažu, halucinacije su stvarne za one, za one kojima se prečinjavaju. I postoji hiljadu boljih objašnjenja. Bilo je teorija šta ako Isus nije otišao na krst? Šta ako otišao neko drugi umjesto njega? Šta ako nije ustao? Prikazuje se ljudima koji su njegovi sljedbenici. Dakle, ne prikazuje se recimo Pilatu. Da je mene Pilat razapeo i da sam se vratio iz mrtvih, otišao bi kod njega i rekao bi ej, vidi. Ništa nisi uradio. Ne, prikazuje se isključivo onim ljudima koji su spremni da poveruju u čuda i prikazuje se onim ljudima koji će naravno na kraju poverovati u ta čuda. Dakle, prikazuje se samo njegovim učenicima. Zašto se nije prikazao a, nekom drugom? Zašto nije otišao a, kod, kod nekog rimljanina? Ne, našao je upravo one koji će to da prihvate. A, šta ako, ako Isus nije bio mrtav? Prvo pitanje, imate sjajnu knjigu napisao Emerson, zove se Jevanđelje po Isusu. Šta ako Hrist nije bio mrtav zapravo? Ljudi su mogli da izdrže po tri, oni koji su bili spremni po deset dana na, na, na krstu. Znate li koliko je Hrist bio na krstu? Bio je jedan dan. Ni ceo jedan dan. Bio je nekoliko sati na krstu i onda je umro. Znači bio je. Ne, 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 sljedeće pitanje. Next question. Za Michaela. Jel' ste taj Majkla? za Majkla. Za oba. Za oba. Za oba. Za oba. Za oba. Za oba. pitanje za oba govornika. Kad razmišljate o tsunamiju koji ubije 10.000 ljudi na Filipinima, iz čista mira, 10.000 potpuno slučajnih ljudi. Ili sa druge strane, kad razmišljate o kradanjima sličnih razmera koje ljudi učinu, na primjer, kod slogori u drugom svjetskom datu ili ili gulan uh, u uh, Sovjetskom savjezu. Uh, iz perspektive vaših pogleda na sve, odakle zlo u sve? To je jedno pitanje i drugo pitanje kako vas vaš pogled na sve konsoliriše da se postavite prema takvom stvarima? So if if I can uh, kind of ask uh, to be very short uh, answer so we can have more questions. Yes, very short, brief, short, to yeah. the point. Um, the question was about the suffering. Yeah? Yeah. Um, uh, where does it come from and okay. how does your world you inspire you yeah. to uh, take um, your attitude? My very brief answer is I'm speaking on that subject tomorrow night. <laughs> um, like I said at the beginning, um, we need to distinguish two types of questions. The question of suffering is a question about God's character. And not necessarily about God's existence. My bigger problem with suffering would be this. If there is no God, 
This is just the way the world is. Onda ovo prosto način na koji sve funkcioniše. So why should we So why should we even talk about the problem of stuff? Zašto onda uopšte govoriti o problemu patrka? Um I think it's a bigger problem if you get rid of God. Veći je problem ukoliko izbacimo Boga iz te slike. Govoriti o patrku. As a Christian, the fact that the God of the Bible suffered himself is something really important that I want to hold. Christian i veruju i ja kao Christian verujem da Bog Biblije je on je sam takođe patio i nešto u šta mi verujemo i želimo se držimo čvrsto. But I can say much more tomorrow. Ali stojite sutra sutra imamo taj taj problem. Bojan, same question. Shortly. Bogatski kad smo kod ovih prirodnih katastrofa mislim da je da je suvišno bilo šta pričati o tome da to postoji sasvim validno objašnjenje. Što se tiče ljudskih zločina mislim da čovjeku ne treba Bog da bi bio sposoban da uradi bilo dobro bilo loše. A što se tiče mog pogleda na svet, mislim da mi je upravo to što verujem da je ovaj život zapravo jedini koji stvarno imamo, da mi je to i tera da se trudim, da smanjim koliko mogu lično patnje čovečanstva, a ne da se nadam da ćemo kad umremo dobiti nekakvu pravdu i da će biti neko ko će meriti svaki naš čin i ko će se postarati da oni koji su dobri budu nagrađeni. Jer to, moram da vam kažem, nažalost, nije ništa više od puste, neutemeljene, nedokazive želje, a postaviti želju kao smer u svom životu i uprovoditi se željom, a ne racijom, bojim se da je to nešto što ne mogu da prihvatim i što niko od vas ne treba da prihvati, jer zaista imate nebusnost da uradite toliko dobro u svom životu i da toliko pomogate ljudima. Ako vi mislite da bi nepostojanje Boga bilo sjajan razlog da zanemarimo patnju, bojim se da ne bi. Mislim da sama ideja nepostojanja Boga nas uči da više cenimo ljudski život i da više cenimo ljudsku patnju. Sljedeće pitanje. Pitanje za majko. Majko. Aha, izvolite. Za majko. Za majko. Pitanje za oba govornika. Dosta ste pričali o tome o Isusu da li jeste ili nije. Pitanje je za majko da kaže dokaze za Isusovo skrsenje, odnosno za Bojana koje su opcije ako nije vaskrsenje, šta se desilo ili dokaze protiv vaskrsenja. I može da koristi mikrofon, pošto ima gove ljudi ovdje koji ništa neče. Dobro, rekao sam, mislim da sam vam ponudio već par hipoteza o tome, ali mislim da je najočigledniji dokaz protiv vaskrsenja, kako reče jedan filozof u jednom delu, to što nikad niko, nigde, nije ustao iz mrtvih, ni pre, ni posle Hrista. Ako vi hoćete da prihvatite bez dokaza da je to stvarno tako, ako hoćete da odbacite sve druge alternativne mogućnosti, na vašu savest ja mislim da to nema veze sa razumom. Zašto ja to ne radim? Zato što znam da kad bi se sutra pojavio neko za koga sam čuo, možda čak i video da je preminuo, sigurno ne bih počeo od najneverovatnijeg mogućeg objašnjenja, objašnjenja koje iskazuje naprijed. Probao bih da nađem razumnu alternativu i mislim da sam ponudio nekoliko alternativa. Čak i ako prihvatite da je Isus postojao, da je istorijski Isus postojao i da je izdatno na krstu, pred vama je i dalje neizmerni teret dokazivanja da dokažete da je to čovjek koji je zaista pobedio smrt, koji je ustao iz mrtvi. A znate što je još zanimljivo ako ko te priča od Isusu? To što je on navodno uzdivnut na nebu, vrlo brzo, posle vas presenja. Dakle, nije ostao na zemlji gdje bi ljudi mogli tome da posvedoče te ne nije, gdje bi skeptici mogli da ga pitaju. Niti je kao kasni apostol Pavel odišao negdje gdje je bio neko ko nije mislio kao on, nego je uradio to svojim sledbenicima koji su inače bili zatrovani jevrejskom tradicijom najsurovijeg su jevrije. Mislim da je ovako to. So it was the same question for both of you. So what are evidences of Christ's resurrection? Okay, I mentioned five pieces of evidence. Ja sam pomenuo pet mogućih dokaza. The death of Jesus. Smrt Isusa Krista. The burial of Jesus. Sahranjivanje Isusa Krista. The reported empty tomb of Jesus. Izveštaj o praznom grobu Isusa Krista. The supposed sightings of Jesus. Viđanja Isusa Krista nakon njegove smrti. And the growth of the church based upon those claims. I rast crkve koja je utemeljena na ovim trdnjama. Now what is interesting is this. Ono što je zanimljivo je sljedeći. Historians that deny the resurrection of Jesus. Historiči koji su pokušavali da opovrgavaju vaskrsenje Isusa. 
Many of them still accept those five facts. Uh, and so the question is, what are we to do with those facts? Uh, and many alternative explanations have been offered through the years. Yeah, they went to the wrong tomb. Or he didn't really die or so forth. Naturalistic explanations. The problem is, given the evidence we have, the naturalistic explanations become more incredible than the supernatural explanations. Unless, of course, You've already decided that there can never be a supernatural explanation. But that's a presupposition you bring that's got nothing to do with the evidence. And that's often the problem that we have. <laughs> Um, we come with our presuppositions. So we've made up our mind about the answer before we've looked at the question. Da raščistimo samo prvu stvar, nauka nije moja, nauka je objektivna i nauka traži dokaze i nauka ide ka tome. To što ste vi mene sad pitali, nešto slično su pitali Darwina pre nego što je ponudio svoju teoriju evolucije. Pa šta ćeš sad, kako ćeš da objasniš sad to postojanje raznolikosti života? I onda smo dobili teoriju evolucije. Glavna stvar u tom pitanju je sljedeće. Da li hoćete da se pretvarate, da nešto znate ili ćete da kažete pošteno ja to ne znam, nauka to još ne zna, još nismo uočili taj trenutak kada hemija prelazi u biologiju, ali je neizbežno da će na kraju doći do toga kao što je došlo i do teorije evolucije, do teorije velikog praska i do svih naučnih otkrića. I možda ste primijetili jednu zanimljivu tendenciju u nauci, u filozofiji, u našem poimanju univerzuma. Kako nauka napreduje, ako se Bog povlači. I gde nam je Bog bio potreban pre, više nam nije bio potreban. Čak i ako uzmemo u obzir Isaka Njutna, koji je bio religijuzan, to je čovek koji je recimo otklonio zabludu da se zvezde i planete kreću tako što ih guraju anđeli. Više nam to objašnjenje zvuči sumano tu danas. I isto tako će nam zvučati objašnjenje da je Bog stvorio život za nekih vek, dva veka. A da li bih volao da to vidim? Naravno, da li verujem da ću to vidjeti? Verujem čak da ću to i doživjeti. Mlad sam ja, imam vremena. Sada pitanje za majkla. Izvolite. Ok, just to add to your explanation of resurrection. Nemojte da dodajte nego da pitanje. Ok, so you find it that it makes more sense that Jesus was resurrected than somebody robbed the tomb. Mm. It's more, it makes more sense to you. That's a question. Yes. Okay. Um, <laughs> okay, what I said was, given all the evidence that we have, Ukoliko se suočimo sa svim dokazima koje posjedujemo, I think the alternative explanations become more um, incredible. Ova alternativna prirodnjačka objašnjenja postaju nevjerovatnija. Uh, you say, okay, did someone rob the tomb? Da li neko obrešu grobnicu? Uh, but then of course you've got to ask the questions. Ali onda moramo da postavimo sljedeće pitanje. And why? Zašto bi neko to uradio? And how it was kako, guarded? Kako, zašto je bila ta grobnica postražena? Um, and what about the appearances of Jesus? Šta sa pojavljivanjima kasnijim nakon 
expected. An empty tomb alone would have not transformed the lives of these scared disciples. Sama prazna grobnica ne nije u stanju da preobrazi živote uplašenih učenika. And so when you start to look at all the other things, i ukoliko pogledamo na sve druge stvari, and not just the one single claim, ne samo jednu izolovanu tvrdnju, so does that really fit? Da li se to sve uklapa u sistem? Or indeed, was it even possible? Ili da li je to uopšte i moguće? And so I would say, given all the five pieces of evidence, i ja bih rekao da ukoliko se slučimo sa svih pet tačaka dokaznog procesa, the alternatives do not explain the whole range of the evidence. Alternativno rešenje ne mogu da objasne ceo opseg dokaza koje posjedujemo. Hvala. Ako, ako a, imate situaciju a, da je evolucija tačna, onda nema Adama i Jeve, onda nema prvobitnog greha, onda to dalje znači da nema potrebe da Isus umre i još dalje znači da nema potrebe da bilo ko od vas bude kršten da bi bio spašen. Dakle, mislim da je to vrlo jasno. Hrišćani su imali super stvar, a, to je takozvano prilagođavanje nauci, tako što kako nauka a, napreduje, mi a, a, se pravimo da smo mislili ono što nismo. Nekad su spaljivali ljude koji su tvrdili da, da ovaj, postojanje nije bukvalno tačno, a sad kažu, pa da, ali znate, to je metafora, pa baš je čudno, znate, kad je, kad je Bog rešio da se igra pisca, kako reče veliki Niče, a, što nije a, malo bolje naučio grčki i što nije malo bolje baratao činjenicama i što se nije malo jasnije izjašnjavao, nego koji je ostavio nama, eto, neko tumačenje, pa zapravo 6.000 godina više ne znači 6.000 godina, nego znači 14 milijardi i zapravo stvaranje nije baš onako kako je bilo. Dakle, imate prosto jednu situaciju gde vidite da se jedna očigledna laž prilagođava istini, istini u kojoj nije imala jednog dela u čijem nalaženju nije učestvovala, već ga je naprotiv strastveno suzbijala. Evo, ovako, imamo vremena samo za još jedno pitanje, jer smo već prekoračili, a posle možete priđete i da pitate gospodu. Final question. Za Majkla pitanje. Ko ima pitanje za Majkla? Evo, dama, izvolite. Meni interesuje, rekla je Majkla da je Bog ljubav i da je pravedan. Imamo dva deteta, dete u Etiopiji i dete u Rusiji. Po kom kriterijum upravedni Bog bira da od dva deteta koje ga jednakim žarom vole, pošto i veruju njega, da jedno umre u najvećim mukama u petoj godini ili šestoj ili desetoj, a da drugo živi u izobilju do kraja života one child to die in uh, suffering and hunger while other lives abundantly lives lives like a bush Vaše pitanje je izvareno. 
It's the kind of question people have been asking throughout history. <laughs> and what I find encouraging about the Bible is that there are people in the Bible who ask the same questions. And read Psalm 73 in the Old Testament. Uh, it's asking exactly the same question. Um, and I would say, if this life is all there is, and if death is the end, then life is very, very unfair, isn't it? Um, actually, I don't think this life is all there is. I do think there will be an ultimate day of justice. And actually, I think that's a really good thing. It means that God cares. <laughs> it means that wrong things are going to be put right. Um, if atheism is true, then there is ultimately no justice. Does that mean I should not care now, though? Of course not. My belief in a justice in the future should make me want to work for justice now. Which is why many people inspired by their Christian faith are working for justice to care for children in Russia and in Ethiopia and other parts of the world. Um, because actually sometimes we can do something about it too. Thank you for the question. Okay, i uh, pošto smo rekli da nema više pitanja, možete posle da im postavite lično pitanje. Četiri minuta za Bojana, kao zaključu. <laughs> First of all, I don't think there is uh, an evidence for the existence of God, and I tell that, told it uh, many times tonight, and uh, I think uh, you can find uh, a, a theory uh, about evolution and the uh, theory of Bing Bang and all others uh, as much more convincing that uh, theory that God created everything and uh, he wants us to follow him and he also uh, wants us uh, to be uh, a good uh, worshipper and uh, I don't think uh, there is there is uh, any uh, anything but uh, perhaps some kind of uh, ignorance in that claim and if you want to forget reason, to forget logic, to forget science, and try to violate reality <coughs> by accepting faith. Do it. But I don't think you should, and I think you will lose much more than uh, by accepting the universe as it really is. The universe is far more beautiful, and this life is far more beautiful than shepherds and uh, uh, illiterate prophets uh, could possibly imagine. And you have this life. It's certain. Don't waste your time by begging for next one. Use your time wisely. And uh, uh, usually, they say, you know, if atheists are right, well, you are going to die. Well, yes, you are going to die. And everyone you ever met is going to die. So use your time wisely. Spend it with your family. Uh, do whatever you want. Be fair, be honest. It, you, you don't need God to do it. And if you accept critical thinking and uh, you accept science, and uh, you accept common sense, most of all, you would eventually end as being an atheist. And it isn't a bad thing, believe me. Uh, people uh, uh, usually uh, think our life is empty. It is not because we know we are going to die and we are ready to use our time here in the most appropriate way, uh, trying to benefit as well as ourselves, so uh, our families and friends and society and humanity. And sooner or later, Christianity will disappear, as every other single religion. Don't allow yourself to 
to be deceived by promise of life in turn. Thank you. Ne, 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 ne može prevod, ne može prevod zato što nije bio ni za njega, mora da bude sve jednako. You're happy for me to do about translation, so. Okay. Um, well, yeah, very helpfully reminded us that we're all going to die. And um, that's true, isn't it? We are. And he also encouraged us to use our time wisely. And I would also say that's a really good thing to do. I guess the question would be, how do we define what is wise? I would want to agree with him on the fact that family and those things are important. But where do we get those values from? I don't think we actually answered that question yet. What about those who actually use their lives doing things that we would disagree with? Why should we say that they're any less wise than we are? And actually, if we are all going to die, wouldn't it be wise to spend at least a little part of that life before we die investigating the claim that there was one who conquered death? I would have thought that spending a bit of time thinking about the resurrection of Christ and the evidence for that is important. And the reason why I think it's important is because most people that reject the resurrection haven't necessarily looked into the evidence for it in a compelling way. Look at it. I said at the beginning that Jesus Christ answers two big questions, potentially. Firstly, the question of, is there a God? And that's a big question, isn't it, that we've looked at tonight. Is there a God? Well, if we're going to discount the person of Jesus Christ, we actually have to ask the question, who was he then? And what other explanations are we going to give for this man who split history in two, this man who a third of the world's population claims to follow? What other explanation are we going to give for this man? We can't just do nothing, we've got to do something. But I also said the person of Jesus answers the question of what kind of God exists. Many of the questions tonight haven't actually been about the existence of God, but the character of God. And I think that's really important, isn't it? You see, if I believed in the kind of God, or if I believed that the Bible described the kind of God that Bojan believes in and talks about tonight, or doesn't believe in rather, I should say, I wouldn't be a Christian here tonight either. Um, I want to say that I think there is a very different way of understanding the person of Jesus Christ. See, the person of Jesus Christ that talks about judgment, by the way, I want to suggest judgment is a good thing, wouldn't you? Isn't it a good idea in a world where we see ISIS and the Taliban and such violence that one day God will bring justice? But isn't it amazing that this Jesus Christ who spoke about justice was also the one who was willing to take that justice upon himself? Actually, Jesus talked about hell, but then voluntarily experienced the hell that we deserve so that we might not have to. This isn't a vindictive God giving us what we deserve. This is a loving God taking what we deserve in our place. And so I would suggest that the person of Jesus Christ not only shows us that there is a God, but actually that the God that exists might be so different to the God that we imagine. A God who loves us, a God who's given himself for us, a God who wants not our subjugated worship as slaves, but our loving relationship as his children. And that's why I'm a Christian, and that's why I believe in God. Hvala Bojanu, hvala Majku. Na kraju ćemo imati samo kratko predstavljanje neko izpred održenja Ateisti Srbije. Može da predstavi svoj program, svoje događaje, literaturu ili nešto šta... Izvolite. Bojane, hoćeš ti ili neko? Ovako, druženje ateisti Srbije nije nastalo sa namjerom da se nekome nametne neverovanje, nego sa namjerom da se omogući jedno zaista sekularno društvo u kome to, da li verujete ili ne verujete, neće imati neki efekt na vaš svakodnevni život, u kome se vera neće naturati deci u školi, u kojoj vera neće biti privilegovana u poredskom smislu u odnosu na ostatak građanstva, u kom vera neće biti nešto specijalno, da će država zaista biti sekularna, a neće biti pravoslavna. Ja mislim da je to sjajna stvar iz prostog razloga što se na taj način poštuje kako pravo na verovanje, tako i pravo na neverovanje. 
Dakle, morate da shvatite da živite u zemlji koja je svakim danom sve više pravoslavna. U zemlji koja je sve od vrtića do predsjednika države, do predsjedništva, inficirano najobičnijim sujeverjem. I vi morate da shvatite da neko koji ne gaji vaše ideje o životu koliko ste hrišćani, ne može to da prihvati i smatra to jednom rabotom koja ne može da izaće na dobro. Isto tako, naravno, jedno udruženje, a ja lično, ne zagovara ateističku državu, dakle državu koja će vas proganjati ili će vas terati da ne verujete. Mislim da je to jedna vrlo važna stvar. Što se knjiga tiče, želeo bih da vam preporučim dve. Prva je usko vezana za ateizam. Napisao je Aleksandar Mambros i zove se Bog se nikad ne smeje. Možete je pronaći i ja mogu da potvrtim da je zaista u pitanju odličan rad sa kojim se i sam dosta slažem gotovo potpuno i da je to rad koji je nastao pod uticajem i nekih stranih filozofa, uključujući i tu i Mišela Onfreja, koga bi toplo želao da vam preporučim ako želite da saznate nešto više o ateizmu sa savremene tačke gledišta. Druga knjiga nije usko vezana za ateizam, ali smatram da će vam neizmerno koristiti. Zove se 50 logičkih grešaka, autor je Predrag Stojadinović i to je knjiga koja vam pomaže da izbrusite svoje kritičko mišljenje, da uvidite najobičnije greške u rezonovanju i da na taj način pokušate da ojačate svoju svest i da imate jednu liniju mišljenja koja će vas voditi napred, a koja vas neće voditi u zavljutu. Naravno, ovo ne znači da ćete u tome naći nešto što propagira ateizam, da ćete naći samo obrazce koji su toliko dobri da evo čujem ovih dana ih koriste i profesori logike u okviru svojih predavanja. I to je velika stvar, zato što je to prvi put da neko na srpskom jeziku govori o neformalnim logičkim greškama koji između ostalog jesu i predmet mog ličnog interesovanja i to je jako bitno jer će široj publici omogućiti da se upozna s ovim stvarima i da u vremenu demokratije i u vremenu kada pojedinac postaje važana sa njim i njegova svest, ta svest bude kvalitetna, a ne podložna uticajima raznih demagoga, raznih prevalanata, obsenara i šalatana. To nam ne treba, treba nam neko ko neće biti lak pri obmanjivanju. I zato mislim da definitivno treba da pročitate ove dve knjige. Možda bih vam preporučio da to uradite i više puta, pogotovo ako ste hrišćani, i probajte da to činite neutralno, ne pokušavajte da se sukobljavate sa autorom, probajte da prihvatite da postoji pogled koji nije isti kao vaš i probajte da razumete zašto. I kada pokušavate da izgledite sebe, uvek čitajte argumente protiv svoje pozicije, gledajte drugu stranu i na taj način mislim da ćete imati mnogo više istine u životu, a smatram da je istina jedna od najviših vrednosti koje treba dešiti. Ja se zovem Vojan, ja sam ispred Evanđelskog udruženja studenta, Evanđelskog udruženja studenta ili skraćeno EUS, je studenska međunarodna hrišćanska organizacija koja postoji u 152 zemlje u svetu, što nas srstava u jednu od najvećih studenskih organizacija na svetu. Naše ime na engleskom je IFES, International Fellowship of Evangelical Students. Mi se trudimo da mladim ljudima u Srbiji, akademski obrazovanim građanima, koji će jednog dana biti na određenim pozicijama i sl. prenesemo radosnu vest, evanđelja, moralne hrišćanske principe, jer verujemo da ljudi koji budu bili jednog dana na pozicijama treba da se ponašaju u skladu sa tim principima i verujemo da će na taj način društvo biti mnogo bolje. Također trudimo se da imamo različite projekte kao što su borba protiv trgovine ljudima, to je jedna od stvari koje radimo, Također radimo sa ljudima koji su sa posebnim potrebama, bez obzira da li su to deca ili odrasle osobe. Radimo još neke slične stvari kao što su, dobili smo, ukoliko ste gledali, Nik Vujčića, motivacijalni govornik Srbina australijskog porekla, bio je u Sava centru, zajedno sa Elion Media u Saranji i slične projekte. Ja da bih oduzimao više vremena, htio bih samo da iskoristim ovu priliku na samom kraju da najavim događaje u naredna tri dana, odnosno tri večeri, na ovom istom prostoru. Sljedeće večeri imamo kakav je to Bog koji dozvoljava patnju. U četvrtak ćemo imati kakav je to Bog koji šalje dobre ljude u pakao. 
I u petak govorit ćemo o identitetu koliko ja zapravo vredim. Forma večeri će biti veoma slična ovoj, samo što neće biti debata, bit će jedno predavanje i imat ćemo priliku da postavljamo pitanja. Pitanja moraju biti isključivo u formi postavljanja pitanja, znači, nažalost, nećete imati priliku da postavljate, da kažete nešto što je kao izjava, već ćete moći da pitate apsolutno i bilo šta, ali nećete moći da date izjavu. Svake večeri imate jedno, jedno piće pre nego što počne predavanje. Mi se zahvaljujemo jednim toplim aplauzom vlasnici i vlasnik ovog prostora. Također osobe i komobare na koje služe. Hvala vam svima na pažnji. Dok se muzika bude spremala i izlazila ovde napred, da ocira još jedno, dve, tri pesme. Možete da iskoristite ovo vreme da priđete Bojanu, da priđete Majklu, da razgovarate jedni sa drugima. Naš račun će sada biti zatvoren na kasi, ali ukoliko vi želite, možete naravno da naručujete još piće, da ostanete, da se družimo i da razgovaramo. Hvala svima na pažnji i nadam se da se vidimo u narednom večeru. Hvala. 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 Hvala.